የተወደዳቹ ወገዶች እንደምንላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የዞተር አርባርብ የምናቀርበው የፈውስና የታምራት ጊዜ ነው በዛሬው ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርግልናል አሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል ወስታቸዋለሁ ዛሬ በልቤው ውስጥ የተቀመጠው ቃል ስለ ጽድቅ ጥማት ነው እና የጽድቅ ጥማት የሚለው በጣም ለቤተክርስቲያን ምመናን አገልግሎት በጠቃላይ ጌታን ለሚያውቁ ሰዎች ሁሉ አስፈላጊ የሆነ ጥቅስ ነው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብዙአን ናቸው ይላል ይብል ለዓለማውያኖች እንኳን ጌታ ለማያውቁ ነገር ግን ጽድቅን የሚጠሙ ሰዎች አሉ መንገዱ ጠፋቸው ግራ ተጋቡ እንጂ በውስታቸው እግዚአብሔርን የሚፈልግልባላቸው ለምን መሰላችሁ ሰው ሲፈጠር በመድር ላይ እግዚአብሔር ሲፈጥረው አንድ ነገር በውስቱ አስቀምጧል ያ ምንድነው ጥማት ለፈጣሪው ጥማት ማን ነው የፈጠረኝ ለሚል ጥማት በሰው ሁሉ ውስጥ አለ እና ሰው ሁሉ ይጥማት ስላለው በተለያየ እምነት ውስጥ ካልገባ አርፍ ደግዘው ውሸትም ቢሆን ኡነትም ቢሆን ያዘው ነገር ያሳርፈዋል ለጥቂት ጊዜ ነገር ግን በዛም በሉት በዚህም በሉት ሰው የሚያመልከው ነገር አለ ለምን ያምልኮ ነገር በሰው ልብ ውስጥ ስላለ አንዳንዱ ጣውት ያመልካል በተለያየ ሀገር የተለያየ እምነት ነው ያለው በህንድ ሀገር ውስጥ ከሚሊየን በላይ የሆነ እምነቶች አሉ እና አንዳንዱ ራሱን ያመልካል ሰው ያመልካል ገንዘብ ያመልካል ዝና ያመልካል የተለያየ ነገር ያመልካል ግን ሰው የሚያመልከው ነገር አለ ማምለክ ማለት ምን ማለት ነው ማምለክ ማለት ሰው ሙሉ ለሙሉ ራሱን የሰጠለት ነገር እንደ ህይወቱ የሚያድርጎ የሚወደው ነገር ማለት ነው ሰውን እንደዚህ አድርጎ ሰው ከወደደ ሰውን ያመልካል አንዳንዶች ለምሳሌ የሚያምኑበት ነገር አለ ያንን የሚያምኑበት ነገር እስከ ሞድረስ በመሄድ ያደርኩታል ያመልኩታል ያንን ነገር ግዜ ይሰጡታል ያ ማለት ነው ስለዚህ ጥማት የሚባለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል በመጀመሪያ ጥማት ምንድነው ጣላ ጥማት ማለት ከልብ የሆነ ፍላጎት ትልፍላጎት ማለት ነው እና ታላቅ ረሃብ ማለት ነው ሰው ወሃ ሲጠማ ከወሃ በስተቀሌላ ነገር አይፈልግም አንድ ከበረሃ የመጣ ሰው በበረሃ ተጉዞ 3 ቀን 4 ቀን ወሃ ሳያገኝ ወደ ከተማ ሲገባ ብር ቢሰጡት አይፈልግም ልብስ ቢሰጡት አይፈልግም ማረግ ቢሰጡት አይፈልግም ምንም ነገር አይፈልግም ምግብ እንኳን አይፈልግም ምንድነው የሚፈልገው ውሃ ብቻ ነው ውሃ ለምን የተጠማው ውሃ ስለሆነ ጥማት ከባድ ነገር ነው ስለዚህ ጥማት ማለት ታላቅ የሆነ ፍላጎት መሻት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መሻቶችና ታላቅ ጥማቶች ያላቸው ብዙ ሰዎችን አይተናል ለዚ ለዋ ለጥማታቸው ዋጋ ይከፍላሉ የፈለገው ነገር ተጠምቶ የመጣን ሰው ውሃ ሲል ውሃው ይሄን ይhall ገንዘብ ያስከፍላል ቢሉት ካለው ያለውን በሙሉ ይከፍላል አንድ ብርጭቆ ውሃ ውሃ ማለት ጥማት በጣም ከባድ ነው እና የሰው ጥማት ታዲያ የተለያየ ነው ቀድም እንዳልኳችሁ እና ሰው የተለያየ ጥማት ስላለው አንዳንዶቹ ስልጣን የሚጠሙ አሉ። ስልጣን የሚጠሙ ሰዎች የሚፈልጉትን ስልጣን እስከሚያገኙ ድረስ በፊታቸው የፈለገው ሰው ቢኖር የረጋገጠ ነው የሚሉት። ለሰው ያዝኑ ለሰው ግዴላቸው ነገር ግን የተጠሙትን ነገር 
ስልጣናቸውን እስከሚያገኙ ድረስ እስከሞት ድረስ ይሄዳሉ። የስልጣን ተማት ከባድ ነው። በፖለቲካው ዓለም ስልጣን የሚጠሙትን አንድ አንድ ሰዎች ላሳያቸው። ሂትለር ሂትለር ዓለምን ለመግዛት በጣም የተጠማ ሰው ነበር። ስለዚህ ጦርነቱ ከመጨረሻ ድረስ ሲያካሂድ በዛ ጦርነት ውስጥ ብዙዎች ሚስቶች ልጆቻቸውን አጥተዋል ባዶቻቸውን አጥተዋል ብዙዎች ሞተዋል ከተማው አገር ሁሉ ጠፍቷል ደገር ግን ለሂትለር ይሄ ሁሉ አይታየው እንዲያውም ወታደሮቹ ባለቁበት ጊዜ በመጨረሻ ያ 12 አመት ልጆች ያ 12 አመት ልጆች መሳሪያ ያያዘ ተከሻቸውን መታመታ ያደረገ አይዟቹ ሂዱ ይያለ ለጦርነት ለሞት ይማገዳቸው ነበር የሁሉ አልታየውም የሰው ጥፋት አልታየውም ያገር ጥፋት አልታየውም የሰው ሞት የጻናቶች ልጆች መሞት አልታየውም የሚታየውሱ ዙፋ ላይ መቀበጥ ብቻ ነው ተማት ከባድ ነገር ነው ስለዚህ ሂትለር በጣም የተጠማ ሰው ነበረ በመጥፎ ነው ጥማቱ ኒልሰን ማንዴላ ጥማት ነበረው ይህ ኒልሰን ማንዴላ አፍሪካን የሳውዝ አፍሪካን ነጻ ያወጣ ሰው ጥማቱ ምንድን ነበረ ያገሪው ሰዎች አፍሪካኖቹ ከዚህ ካሉበት ጫና ካሉበት እስራት ወተው በአገራቸው ላይ ክብር ኖሯቸው እየሰሩ እንደማንኛውም ሰው እንደማንኛውም ሀገር ሲኖር ለማየት በጣም ይጣማ ነበር ስለዚህ ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ እነሱ ለማውጣት ያልሞከረው ያላደረገው ነገር የለም ብዙ አጋ ከፍሏል ታሪኩን ታውቃላችሁ ብዙ ታስሯል ተገርፏል ብዙ ተንገላቷል ነገር ግን በዚህ ሁሉ ምን ነበር ያ ጥማቱ ስኪም ዋላ ድረስ ለሞቱ ለህይወቱ ዋጋ ከፈለ ለህይወቱ እንኳን ዋጋ ከፈለ መታሰር አይደለም ሌላም ነገር ቢደርስበት ወደ ኋላ ማይመለስ ሰው ነበር ጋንዲ ተመልከቱ ጋንዲ ጥማት ነበርው ጥማቱ ምንድነው የነበረው ጥማት ህንድ ነጻ ወጣ ከእንግሊዝ ቀኝ አገዛዝ በመድሮ ላይ በደስታ እንድትኖር ህዝቡ ሁሉ ነጻ እንዲወጣ ከቀኝ አገዛዝ ነጻ እንዲሆኑ ይሄ ነበረ በውስጡ የነበረው ጥማት ስለዚህ ጋንዲን ማስቆም ይቻለ ማን ማን ነበር ታሰረ ብዙ ጊዜ ተዛተበት እንዲያውም ብዙ ጊዜ ጾም ነበር የሰዎችን አተንሽን ለመሳብ ብዙ ተንከላታ ብዙ ተሰቃየ ነገር ግን ጥማቱ እስከሞት ድረስ ነበር ወደ ኋላ አልተመለሰም ሰዚ በጨረሻ ላይ ጋንዲ ለተጠማው ነገር ዋጋ ሲከፈል ሲሞት ህይወቱን ሲሰጥና አለ ጥማት ኃይለኛና ከባድ ነገር ስለሆነ እስከሞት ድረስ ያደርሳል ሌላው ማርቲን ሉተር ኪንግ ማርቲን ሉተር ኪንግ ምን ነበር ጥማቱ ጥማቱ በአሜሪካና ሀገር የሚኖሩ አፍሪካና አሜሪካን ጥቁሮቹ ከነጮች ጋር አብረው አንድ ማህረግ ኖሯቸው ተከባብረው አብረው ሲሰሩ አብረው ሲበሉ ምንም አይነት የቀለም ልዩነት ሳይኖር ለማየት ፈለገ ጥማቱ ገፋው ጧት ማታ ሚናገረው እሱ ነው የሚያስበው እሱ ነው የሚሰራው እሱ ነው እሱ ለማስቆም ያልተሞከረ ነገር የለም ታሰረ 
ተደበደበ ምን አለ ነገር ግን መጨረሻ ተገደለ እንደሚሞት ያቀ ነበር ናጥማት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ከባድ ነገር ነው ገንዘብ ጥማትም ያላቸው ልክ እንደዚህ ናቸው ገንዘብን ለማግኘት ሁሉን ያደርጋሉ ከዘመድ ከጓደኛ ሁሉ ጋራ ይጣላሉ እና ስለ ገንዘብ ይዋሻሉ ስለ ገንዘብ ይሰርቃሉ ስለ ገንዘብ ማድርጉት ነገር የለም ድሮ ድሮ ነው ገና ወጣቶች እንደነበርና አንድ ጓደኛ ነበርኝና ጓደኛ ይሄ ጓደኛ ገንዘብ በጣም ይወዳል እና ምን ይል ነበር እኔ 35 አመት ሲኖርኝ ሚሊዮን ብር ይኖርኛል ይላል በጣም ጎበስተማሪ ነው ትምርቱን ጨርሷል ከዛ በኋላ እርሻ ጀመረ እርሻ ጀመረ ያለውን ሁሉ ሽጦ ይከ ተበድሮ ምን ብሎና በጣም ጥሩ ነበር ያዘው ያ እንደምታቆት ድርግ መጥቶ መሬት ላራሹ ብሎ እርሻውን በወሰደበት ጊዜ ራሱን ገድሎ ሞተ ያሳዝናል ይሄ ወለተኛ ታሪክ ነው ምንግራቹ የገንዘብ ጥማት ከባድ ጥማት ነው ስለዚህ ነው ሰው እርስ በርሱ የሚጋደለው ሰው ወንድሙን አሳልፎ የሚሰጠው እህቱን አሳልፎ የሚሰጠው ሰው አገሩን አሳልፎ የሚሰጠው ተለያየ ነገር አሳልፎ የሚሰጠው የገንዘብ ጥማት ያለው ሰው ነው ገንዘብን መውደድ ይክፋት ሁሉ ስር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጥማት ከባድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር በአንደኛ ጥሞቴዎስ ምዕራፍ 66 ላይ ኑሮዬ ይበቃኛል ለሚል ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅክ ማትረፍ ነው ይላል ሰዚ ኑሮዬ ይበቃኛል ማለት መማር አለብን ምንም ነገር ይዘን አልመጣንም ከዚህም سنሄድ ምንም ነገር ይዘን አንሄድም ራቁታችን እንተወለድን ራቁታችንን ሞታለን የለበስነዋል አንዱ አልብስ አልብሰው ይቀብሩናል በቃ ምንም እዚ የሰራለው ያደረግነው ተአምር ትልቅ ነገር ቢኖር እንጻ ቢኖር እዚው ይቀራል ምንም ይዘናን ሄደም ስለዚ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ቤት የሚወስደው ነገር ምንድነው ብትሉት ገንዘብ ነው ገንዘብ ጥማት ገንዘብ ጥማት ገንዘብን የሚጠሙ ሰዎች ለማንም አይሆንም ለራሳቸውም አይሆንም ደሞ የሚገርማቹ ገንዘብ በጣም የሚጠሙና የሚወዱ ሰዎች ገንዘብ አጠፉ አንድ ቀን ሳይበሉት ረፍት ሳይሄዱ ለሰው ሳይሰጡ እንዲው እንዳጠራቀሙ አንድ ትንሽ ገንዘብ ከዛ ሲጎል ከስጋቸው አንድ ነገር የተቆረሰ ነው ይመስላቸው ጥማት ከባድ ነገር ነው ድሮ ደሞ ልጆነን አንድ ሰው ነበር ማቀው ሀብታም ሰው ነው እና አንድ ቤት ገዛ በ30 ምናምን ሺህብር ገዛ እና ከሰዎቹ ጋራ ተዋውሎ ምን ብሎ ጓደኛውን ጠርቶ ገንዘቡን ቆጥሮ እንካ ይሄን ገንዘብ አንተ ስጣቸው እኔ ይሄን ገንዘብ ሲወስቱ ማየት አልፈልግም ማለት እኔ አልፈልግ ባል ይችላል ማለ በቃ እና ለጓደኛው ሰጥቶ ገንዘቡን የሰጠው ጓደኛው ሰዋል ሰጠው ከገንዘብ በኋላ መንፈስ አለ እና ለዚ ጥማት ከባድ ነገር ነው የገንዘብ ጥማት እና አንዳንዶች ከገንዘብ የተነሳ እግዚአብሔርን ተተዋል ወደ ኋላቸው ተመልሰዋል ዋሽተዋል ሰርቀዋል ሌሎችን ሰዎች በደለዋል ጎርተዋል ምንም ደም አይመስላቸውም ምክንያቱም ጥማት ከባድ ነው እንዳልኳችሁ ኃይለኛ ጥማት ስለሆነ ነው ገንዘብን መውደድ ራሱ ምንም ነገር ከመውደድ በላይ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ገንዘብን የሚወድ እግዚአብሔር እንኳን አይወድም ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ላይ ጌታ ኢየሱስ ምን እና ሰው ለገንዘብና ለእግዚአብሔር መገዛት አይችልም ማለ አያችሁ ሰው ለገንዘብ ለእግዚአብሔርና ለሰይጣን 
መገዛታችን ማደለም ያለው ያለው ምንድነው ለገንዘብና ለእግዚአብሔር ገንዘብ ምን ይሃል ትልቅ ኃይል እንዳለው ከእግዚአብሔር ጋራ ተወዳዳሪ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ገንዘብን የሚወድ እግዚአብሔርን ያወድን እግዚአብሔርን የሚወድ ደግሞ ገንዘብን ያወድን ገንዘብ ለኑሮ አስፈላጊ ነው አዋ አስፈላጊ ነው ግን ሰው ደግሞ ገንዘብ በመውደድ ገንዘብ አያገኝ እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እንጂ እና ገንዘብን የሚወድ ሰው የሚወድ ሰው ከእግዚአብሔር ቤት ወጥቷል ለምን ብልጫ ሆኖባቸዋል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ንፍስ በፍጹም ኃይል ወደደው ይላል ያ ማለት ምን ነው በነፍስ በስጋ በመንፈስ እግዚአብሔርን ወደደው እግዚአብሔርን ስትወድ እግዚአብሔር የሚጠላውን ሁሉ ትጠላለህ እግዚአብሔር የሚወደውን ሁሉ ትወዳለህ መታወቂያው እሱ ነው ስለዚህ ገንዘብን የሚወዱ ሰዎች እግዚአብሔርን አይወዱም ለሁለት መገዛት አይችሉ ምሳፍ ቅዱስ ነው ያለው ምን ያደለው ሚያልኩት ለሁለት ጌቶች ይለዋል ጌታ ይለዋል ገንዘብ ጌታ ነው እና ወገኖቼ ገንዘብ ጥሩ ነው ያስፈልጋል ግን እግዚአብሔር የባረከው ትንሹ ገንዘብ ነው የሚሻለው እግዚአብሔር ካል ሰጠን ገንዘብ በሐሰት ከሚገኝ ገንዘብ እግዚአብሔርን በማሳዘን ከሚገኝ ገንዘብ ይልቅ በትንሹ ከጌታ ጋራ ያለው የተባረከ ነው ደሞ እሱ አልጥልህም ከተዋልተውህም ብሏል አምላካችን አይጠነንም ትምክታችን በገንዘብ ላይ ማድረግም የለብንም አምላኬ እንደ ባለ ጸግነቱ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል ሲል እንደገና ደግሞ የሰማይን ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም ማያጭሩም ከነሱ እንኳን አንዱ ያላባታችሁ ፈቃድ አይወድቅም ሲል ያበላቸዋል ያጠጣቸዋል ያኖራቸዋል እኛማ እናንተማ ከደም ቢጦቻ ትበልጡምን በ10 ሳንቲም ከሚገዙ እምነት ጎደላችሁ እንጂ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ወገኖቼ ገንዘብ አስፈላጊ ነው ለህይወታችን ነገር ግን ከጌታ ብልጥን እስክንወደው ድረስ መውደድ የለብንም እን ምክንያቱም ሁለት ጌታ ለሁለት ጌታ መገዛት ስለማይቻል እና አንዳንዶች ለምድራዊ ደስታን ይጣማሉ ለመደሰት ማያርጉት ነገር ምንም የለም እኔ ምዛው ስለነበር ቁድሮ ጌታን ሳላውቀ በፊት ደስ ያሰኛል ከተባለ እኔ ምንም ነገር አደርጋሉ ደስታ ፈለቃ ነገር ግን ጌታ አይደለም ሰው በምንም አይነት ነገር ደስ አይሰኝ ይመስላል መጠጥ በትጠጡ ለጊዜው ደስ ደስ ይሚል ይሆናል በኋላ ግን የሚተካው በራስም ታት ነው ገዘባችሁን በማጥፋት ነው ምናልባትም ሰክራችሁ ሰውን አስቀጥ ማስቀይማችሁ ሊሆን ይችላል ማይሆኑ ኔታውናችሁ ሊሆን ይችላል ያ ሙዱ ደስታ ይሰጥም አንዳንድ ጊዜ ደስታ ሰዎች ከመውደዳቸው የተነሳ እስከ ሞት ድረስ ደስታን ይፈልጉታል ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አሁን ድራግ ሰው እንደሚገድል የታወቀ ነው ድራግን የሚወስቱ ሰዎች ከጥቂት ጊዜ በኋላ በድራግ ይሞታሉ ብዙ አክተሮች አክትረሶች ብዙ ታላላቅ ሰዎች በድራግ ሞተዋል ያለድሚያቸው ለምን ይሄ ድራግ ትንሽ ጊዜያዊ ደስታ ስለሚሰጣቸው በህይወት ከመኖር ይልቅ ትንሽ ደስ ብሎኝ እስከመሞት በሞት ይሻለኛል የሚሉ ሳኒ ወሰኑ ይመስላል መጠጥ ያወርድ አልሰው ገንዘብ ይጨርሳል ግን ይሄም ሁሉ ቢኖር ትንሽ ደስ ይበለኝ ተጥቼ ብለው ይጠጣሉ። እና ደስታ ለማግኘት ሰው የማያደርገው ነገር ይሄም ደስታን የሚጠሙ ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉት። ግን ያ ሁሉ አይሆንም። እና ምድራዊ ነገር ስትመለከቱት ሁሉ ነገር ከንቱ ነው። ይመስላል ለሌለው ሰው ቢኖርኝ ደስታ አለው ብሎ ያስባል። 
ለምሳሌ ሚስቲያላ ገባ ሊጀል የለው ትዳር የለው ትዳር ቢዝ በቃ አንድ ደሌ ደስተኛ ማንም ሰው አይኖርም ይላል ይመስለዋል ትዳር እስከሚዝ ድረስ ግን ሲዘው ትዳር ደስታ ብቻ እንዳልሆነ ያየዋል ብዙ ሐላፊነት አለው ብዙ የሚያሳዝንም ነገር አለው እንደገና ደሞ አንድ አንዱ ትምህርቴን ተመረ ጥሩስ ራጂ ብዙ ገንዘብ ካገኘሁኝ ደስተኛ ሆናል ብሎ ያስባል ያ ይሳካለትና ገንዘቡን ሲያገኝ የሚፈልገው ነገር መግዛት የሚፈልገው ነገር መጠጣት የሚፈልገው ነገር መልበስ የሚፈልገው ነገር ማድረግ ሲችል ያ ይሁንና ይሄ ነው እንደ ይላል አንዲት ትትናገር ምን አለች እኔ ትዳር ሁሉ ነገር ይመስለኝ ነበር አለች ለካ ትዳር ሁሉ ነገር አይደለም እስኪ ኖር ኢንትረስት መስሎኝ ነበር ካገኘሁት በኋላ ይሁት አለች so ይወቱ ሙሉ ደስታ የሚያገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ ያርጎ ሲቀበል በመንፈስ ቅዱስ ቅባት ሲቀባ ሲሞላ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ደስታ በውስጡ ሲጨምር ነው ምድራዊ ደስታ ግዚያዊ ነው ውሸት ነው አይቆይም ቶሎ የሚጠፋ ነው ይሄንን ንጉስ ሰለሞን ጠይቀው እስቲ ንጉስ ሰለሞን በመክበብ ሁለት ላይ ሲናገር ንጉስ ሰለሞን ሰው በመድር ላይ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ነበረው ምን ሁሉ ነገር የተጠማው ነገር ሁሉ ያደረገ ሰው ነው በሁለተኛ ዘና ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ስትመለከቱ ጥበብንና ዕውቀትን ሰጠው ባለ ጥግነትና ሀብትንም ክብርንም ጨመረለት እግዚአብሔር ሰው የሚፈልገው ምንድነው ሀብት ይፈልጋል ባለ ጥግነት ይፈልጋል ለሰለሞን ከሱ ወፊት የነበሩ ነገስታትም ከሱ በኋላም የመጡ ነገስታቶች አይተውት የማያቁትን ገንዘብ ነው የሰጠው በሰለሞን ጊዜ ብር ወርቅ ብዙ ነበር ብር እንደ ድንጋይ ቆጠር ነበር በጣም ብዙ ሀብት ነበረው ሌላው ሰው ደስ የሚሰኝበት ሚስት ነው እሱ አንድ ሺ ሚስቶች ነበሩት ሶስት ሺ ቆባቶች እና ማን ነው ሶስት መቶ ቆባቶች እና ሰባት መቶ ሚስቶች ነበሩት እነዚህ ሁሉ ቀዩንም ጥቁሩንም ረጅሙንም አጭሩንም ሁሉ አይነት ነበርው ና በዛ ላይ ሲናገር በልቤ ውስጥ ጥሩ ነው በየያሰብኩት የተጠማሁት ነገር አንድ ሳይቀር ሁሉንም ነገር አደረኩ ይላል ምገርብ ነው እና ይሄ ሰውዬ ያላገኘው ያልተቀበለው ነገር ምንም ማን ነበርም እንደገና ደሙ አዋቂም ነበረ ጥበበኛ ነበረ ያንንም ጥበብ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ጥበብ ስለሆነ ይሄን ጥበብ ለመስማት ይሄን ጥበብ ለመስማት ሰለሞንን ለማየት ከብዙ አገር ወደሱ ይመጡ ነበር አንደኛው ንግስ ሳባ ናት ንግስ ሳባ ከኢትዮጵያ ጋንዳዶች ከየመን ይላሉ ብቻ ከዚህ ምን ከዛ ብዙ አመት ብዙ ጊዜ ተጉዛል የደረሰችው በግመል በበቅሎ በመንደም ይከደው እና ይህች ሴት ይሄንን ሰው ለማየት ጥበቡን ለመስማት ወደርሱ ሄደች ባየችውና በሰማችሁ ጊዜ ከሰማሁት ልቅ ያየሁት በለጠ አለች ጥበቡ በጣም አስደንቋት ነበር እና ምን አለች እንዚ በፊት የሚቆሙ ያንተ አገልጋዮች ምንኛ የታደሉ ናቸው የተመሰገኑ ናቸው አሉ ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ካፈ የሚወጣውን ጥበብ የምትሰራውን ነገር በመስማት ልባቸው ይረካል እና በጣም ጥበበኛ ሰው ነበር ነጥበበኛም 
ሁሉም ነገር ያለው ሰው ስለነበረ እሱን ስለ ህይወት በትጠይቁት ሚላችሁ ምንድነው እንዶ ሁሉንም መከርኩት ይላል ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ንፋስንም እንደመከተል ነበረ ከጻሃይ በታች ምንም ትርፍ ነገር አልነበረም ይላል አያችሁ ምንም ነገር ምንም ነገር ሁሉ ነገር ከንቱ ነው የከንቱ ከንቱ ነው ከጻሃይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም አውሬው ፖሊስ በቆሮንቶስ ላይ ሲናገር ዘመኑ አጭር ነው ይላል ከዚህ በኋላ ያገቡ እንዳላገቡ ያላገቡ እንዳገቡ የሚገዙ እንደማይገዙ የማይገዙ እንደሚገዙ ራሳቸውን ይቁጠሩ ምክንያቱም ገዛንም አልገዛንም አብታምሁንም ዳሁንም ሁሉም ነገር ያልፋል ዘመኑ አጭር ስለሆነ ይላል ና ሰዚ ወገኖቼ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እሱ ብቻ ወነተኛ ሰላም እሱ ብቻ ወነተኛ ደስታ ህይወት የለ ክርስቶስ መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ አጭር ነገር ከሌ ጋራ ተላላችሁ እግዚአብሔር ወይ ቃልን ሲያሰማኝ አመሰግናለሁ ኃጢያተኛ ነኝ ኃጢያቴን ይቅርበል መተላለፈንም ደምስስ ከዛሬ ጀምሮ ልጃ ትርከኝ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፈው ጌታ ሆይ ሰተቀበልከኝ ልጂ ስላረከኝ አመሰግናለሁ ክብሩን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ይሄን ትምርት የሚቀጥለው ሳምንት ይቀጥላልን እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የጸሎት ጥያቄ አላችሁ በ ቴሌቪዥን ላይ ባለው ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ንገሩን እንጸልይላችኋለን እንደዚሁም ምስክርነት ካላችሁ ጌታን ተቀበላችሁ የተፈወሳችሁ እግዚአብሔር ይሄን አድርጎልናል ብላችሁ ንገሩን ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ